做对的时候简直太难为你了，要不咱们还是别打了吧，省得扫你的心。没事，谁都是从新手走过来的，你要是不嫌弃，我可以指点指点你。真的吗？太好了。嗯、微微，哎，微微，你慢点，一会儿你该摔倒了。不行，时间不等人。微微，哎哎，要不算了吧，哎，咱别去了。哎呀，微微，哎，又怎么了？我想了一下，我们这样去还是不太好。你就这么冒冒失失突然闯进去，挺尴尬的。林美雅，我都已经跟你说过多少遍了，战争已经开始了。徐思雨已经公然向你宣战，你必须捍卫自己的主权和领土完整。可是我们也没有，可是你都已经到这儿了。走。你好，你好，会员姓名黎东，会员卡号幺零八七，麻烦把我们寄存的两副球杆你拿出来，快点，我们赶时间。走。我我们又要干嘛？微微，你要带我去哪儿？你穿成这样怎么打球啊？给你换身装备，走。像徐思雨这种女人，我见多了，太知道她是怎么想的。为什么来这打球非得让欧阳陪着呀？就是要制造出俩人单独相处的机会呀。双腿呢不要分得太开，膝关节和胯关节要微微前屈，手臂自然下垂，眼睛要盯住球。嗯、你现在还是太紧张了，肩膀一定要放松。然后他肯定装作笨手笨脚不会打的样子，那欧阳就得教他呀。肩膀的落差不能超过十五度，要不然发力就不准。十五度是多少？自然而然俩人就有肢体接触。放松肩膀，嗯，还是不够松弛，千万不要一高一低。重心靠前，对。膝盖微微前屈。哎，欧阳傻乎乎的，还拿她当你闺蜜，对她肯定没戒心。重心靠前，手臂自然下垂，双手、手臂和肩膀要形成一个稳定的三角，慢慢抬杆，平稳呼吸，眼睛盯住球，一、二、三，推杆。啊，我太笨了。没事，慢慢来。徐思雨他就是利用了这一点，你懂不懂啊？哎，不会的。欧阳，你还是别教了吧。就这么几个动作，到现在我还没有学会。你说我是不是太笨了？没关系，慢慢来。新手都这样。以前要是教我的教练像你这么耐心，我早就学会了。<笑>怎么样，累不累啊？要不要休息一下？不累，教练都不累，我哪能累？来吧，我们继续。好吧。说什么来着？欧阳，没有。走。哎，微微，不是我要来的。是微微非要拉着我来的。他说思雨对你有意思，是他太敏感了。你不想来啊？我不是不想来，我想。哎呀，我也不知道我在说什么，你就当我什么都没说过。你，你不是在吃我跟思雨的醋吗？我哪有？我没有。我都跟你说了
，是微微她这么说的，是她非拉着我来的，我根本就没有吃你和思雨的醋。思雨怎么可能会喜欢你呢？她根本就不可能喜欢你。就像你所说的，思雨是绝对不可能喜欢我的。但是，如果我确认思雨确实对我有意思，我会坚决的表明我的态度。他对我来说永远都只是朋友。你放心，我以后会注意的，坚决杜绝跟任何异性单独在一起。欧阳，对不起。我不是这个意思，我相信你，我也相信思雨。啊、好了好了，我们不要再说这个了，好不好？其实吧，我特别懂你此时此刻的心情。一大坛子醋打翻了，上面还撒了厚厚一层的辣椒面。滚烫滚烫的眼泪滴进去，这就有了咸淡味儿了。稍微打听一下，你现在心里是不是有一碗刚出锅的酸辣粉啊？再来一把榨菜碎儿，一把香菜末，弹得我口水都快出来了。要不我请你去城里吃酸辣粉啊？咱俩就甭跟这儿凑热闹了，你看怎么样？李薇薇，你说完了没有？怎么了？我说的不对吗？你现在的想法，当初的我不是没想过。我奉劝你，别想着利用你爸和欧伯乐的关系得到欧阳，他的心不在你这儿。你就算得到他，又能怎么样呢？只会让他更讨厌你。微微小姐貌似记性不太好。你们林氏集团在鹿岛的项目还等着我爸在那边拍板。时候喷辟邪水啦！辟邪水？对呀、啊，只有妖魔鬼怪才能闻见。欧伯伯好，徐伯伯好。好好好。太巧了，没想到在这儿遇见你们。董事长好，徐伯伯好。哎，今天不是周末嘛，我就突然特别想打高尔夫，可是一个人打又太无聊了。所以我就把林妹雅也给叫来了。打高尔夫，怎么不在自己家的球场打呀、啊？我才不去呢！我哥老派人盯着我，特别无聊。梅雅也会打高尔夫？你不知道，他打得可好了。哎呀，没有没有没有，董事长没有。那就一起呗，人多也热闹。行啊，老徐。好啊好啊。那就和孩子切磋切磋。走吧，走，走。孩子们坐，来，坐。哎呀，嗯，啊，哎呀，没想到啊，梅雅的球技这么高啊，我都自愧不如了。哈哈，看来是没少练呢。爸，欧伯伯，你们有所不知，我和梅雅在法国上学的时候，梅雅不仅要读书。还要勤工俭学攒学费，同时进了好几份工，其中一份呢就是在球场当球童。他的球技就是在那个时候练出来的。嗯，嗯
。现在的年轻人啊，知道吃苦的可不多呀，啊，难得，难得呀。<笑>爸，您还没吃过美雅做的蛋糕呢，可好吃了。他在巴黎的一家蛋糕店打工，每次做出来的蛋糕都是我第一个品尝，别提有多好吃了。你就知道吃，<笑>你就是生活的太优越了。跟人家美雅多学习学习，你看看人家，啊，多磨练磨练自己。徐伯伯，您千万别这么说，思雨真的是我见过最善解人意、通情达理的女孩子。虽然她的家庭条件优越。但是他的身上丝毫没有一点大小姐的脾气，而且他还处处照顾我呢。在法国的时候，我被房东赶出去了，是思雨收留了我，不然啊，我就流落街头了。思雨她为我做了太多事情，我是从心里真的感谢她。所以我平常帮她做做家务，照顾照顾她的生活，这些全部都是小事儿，都是我应该做的。其实啊，上次启动仪式活动上。我不本来是要好好感谢感谢你的，啊，因为每次我们通电话呀、啊，他都在夸你，说你为他做了很多事情，我都知道，啊，如果要是不是你的话呀，估计他早就从法国跑回来了。哦，对了，听说你爸爸开了一家大排档，是吧？嗯。呃，如果有什么需要我帮忙的，尽管开口，我会尽力而为。徐伯伯，真的谢谢您的好意。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为她是我最好的朋友，我喜欢她，我心甘情愿为她做的，我无所求。我的父亲也一样，他这一辈子经营着他自己的大排档，虽然赚的钱不多，但是他却很知足。我只求可以和思雨做一辈子的好朋友，这就够了。这么久以来，你从来都没有主动跟我提起过你的过去，以及你父母的事情。我也没敢问过你，怕问了你心里难过。都过去这么多年了，怎么就没事我叫欧瑞，以后我会照顾好陈哲，你们放心吧。等我们结婚以后，我们会找一个合适的时间，给你们换一个宽敞点的地方。我现在有了陈哲的宝宝，陈家有号了，请你们保佑他健康平安。等宝宝出生了，我们带着宝宝来看你们
平稳呼吸，眼睛盯住球。一、二、三，推杆。味道怎么样？哎，丫头，咱们爷俩好久没聊天了啊！哎，陪老爸聊聊天。问你个问题啊，林妹啊，是你的朋友吧？是你最好的朋友吗？是那种可以相互扶持。相伴一生的朋友吗？嗯，我在上海沉浮几十年，可以说阅人无数。可是大浪淘沙之后，能成为知己的，真的是寥寥无几。等你到了我这个岁数，就更能体会到，如果有一个不在乎你的身份。地位、权力和财富的朋友，你们可以坐在一起，回忆那些或美好、或悲伤的往事，或者在一起毫无顾忌的一起哭、一起笑，这才是人生当中最难得、最珍贵的东西。爸。您跟我说这些，什么意思呀？或许在欧阳这件事情上，你是不是再考虑一下？可是，他们两个我都想要。上次我回法国之前问过梅雅，她说她跟欧阳根本就不可能在一起，所以我回来了。我就想着，或许我能为我的爱情努力一次。可是我一回来，他们两个就在一起了。你有想过我的感受？是你的感受，爸爸完全理解。也怪我，你从小到大，任何要求我都能满足。现在看来，是我错了。为什么是梅雅？为什么是我最好的朋友？听老爸一句话，回法国去吧，继续完成你的学业，好吗？为什么我就不能努力一次呢？如果我这次回去了，我会不甘心的，我一辈子都不会甘心的。思雨啊，我知道，你是一个从小。就不愿意去伤害别人的那种人，所以我希望你再多考虑考虑。难道你就愿意去伤害林美雅吗？这件事情，老爸可以提前告诉你，很有可能最后的结果，你既得不到欧阳的心，也会失去林美雅的友情。时间考虑考虑，好吧。爸，我
我不用考虑了。我想为我自己活一回，即便是最后他们两个我都会失去，我也不后悔。知道了，老爸，尊重你的选择，而且我还会一如既往的支持你。但我希望你要记住你此时此刻的心情。人生这堂课是每个人要必修的。最后，不管你得了多少分，我也希望你能在其中学到一些什么。哎呀，好了，赶紧趁热喝了，然后早点休息。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友，我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求。我在法国的时候最想念什么吗？什么呀？第一是我爸做的菜，第二就是这家牛肉面和烤串。上次我带思雨来吃过，他也觉得好吃。哎呀，打住打住啊！你们今天在球场上演的那出友情万岁的戏码，你还没走出来是不是？哎呦，他那个心虚的样，简直让人倒胃口。喂喂，你真的是误会思雨了。今天欧阳都跟我说了。他们在打球的时候，思雨的技术很差，但是他让欧阳不要管他，去陪那两个长辈。林梅呀，你当初对我的时候那么精明，那一碰上徐思雨你就怂了呢？你这太吃软不吃硬了吧？早知道当时我也学徐思雨那套，跑题了啊！刚才说到哪儿了？啊，徐思雨，他那叫以退为进，以守为攻，懂不懂？他在欧阳面前越示弱，欧阳就越不好意思拒绝他。还有，咱们俩今天赶到的时候，你没看见徐思雨这小娇拳猛捶欧阳的吗？得亏咱俩及时赶到，要不然欧阳不保。你想想，如果换作是你，你会对你闺蜜男朋友做出那样的举动吗？明显的勾引，赤裸裸的。好了好了，你别那么激动，你好好吃东西，吃饭的时候生气对身体特别不好。来个毛豆。哦，对了。看看这个，这什么呀？徐思雨在今天那个球场的最佳杆数是七十九杆，明白了吗？哎，事实胜于雄辩，他就是在欧阳面前装作自己不会打。你们俩今天那出，徐思雨明显就是在欧阳和欧博面前演戏呢。说你傻，你还不相信？太单纯。传说中的牛肉面到啦！我替你尝尝好不好吃啊！哎呦，我说你就别琢磨了，你快吃吧，吃饱了才有力气战斗。你别忘了，我可是百分百站你这头的。
，下来，陪爸爸坐一会儿。嗯。没什么事儿的话，就坐在那儿，看看爸爸工作。歇一会儿吧，你看有没有什么我能帮得上的？前一段时间，我一直没有参加公司的会议，很多重要的决定，各部门又拿不定主意，销售部门又提出增加产量，老爸，现在我呀还能打理，等我有一天退下来了。整个公司可就全靠你了，嗯，欧阳，你有什么话要跟爸爸说吗？你说，爸爸听着。没有，我就是想过来看看你，陪你坐一会儿。那好啊，那我就跟你说说。今天呢，我和你徐伯伯谈了一个合作的事儿，他想给欧氏投资。咱们集团呢，现在发展的事业比较广泛，很多的项目也需要资金的支持。如果你徐伯伯能带来钱，自然是好事。嗯，你同意了？你怎么看徐思雨啊？朋友，准确的来说，是梅雅的好朋友。可是我今天看出来，这个女孩对你是情真意切。爸，我对她一点感觉都没有，我们俩是不可能的，最多也就是个朋友。哎，你跟爸爸说，你跟他一点可能都没有吗？没有。我明白了，爸爸决定拒绝。和徐洪山的合作。其实只要欧伯伯吐口同意你俩的事儿，任凭他徐思雨在一边怎么蹦的都没用。蹦的蹦的，谁蹦的啊？啊？欧阳，你怎么知道我们在这儿？因为发了张你们在面摊照片，我就过来了。你怎么那么开心啊？我开心吗？心情好，自然就开心了。哎哎，你先别开心不开心的，你来正好，我有事问你。啊，你到底知不知道徐思雨喜欢你的事儿？说实话，我以前不知道，但现在知道。欧<笑>阳，你你知道了，你还笑得出来？干嘛？喜欢不是挺好的吗？我掐死你！你怎么那么享受啊？哎哎，这你打算怎么着？谁让怎么着啊？我爸说了，徐思雨他爸投资欧氏，就是为了跟我们家联姻。你看，你看我说什么来着？完了，这下彻底完了。但是，我爸没同意。咦，什么？你爸没同意？嗯，开心吧？啊，开心，开心吗？我爸说了，嗯，他打算拒绝徐洪山。我爸同时还提到了我和梅雅的事情。我过去总是觉得我是对的，总是替你们去做决定。现在我明白了，各自有人生，我无权干涉你们的选择和决定。最后最终，是苦是甜，是你们自己。作为父母，永远不能陪你们走到最后。能够相伴的时间那么短，何必闹得那么不开心呢？其实啊
，我对林明雅的印象一直挺好的，只是他们家的情况和咱们的差距是太大了。我一直担心的是你们这段感情啊，会掺杂着功利的东西，就像你姐姐和陈卓那样。你姐姐是当局者迷呀、啊，很多事情她看不清楚，所以我才反对他们两个在一起。小瑞的性格呀、啊，很倔强，有时候他做出那些事情，也逼得我没有办法。我要求他退出董事会，我也是担心。那个陈卓接你姐姐上了位，会害了咱们的公司。可林美雅跟他就不一样了。今天在球场上的事儿，我越来越了解到，这是个好姑娘，以后也一定是个好妻子。她要在你身边，以后对你的事业一定会有帮助的。您的意思是？同意我跟美雅在一起了，谢谢老爸，谢谢爸爸。这样这样，那个找林美雅的父亲呢，聊一聊，说说这事儿。嗯嗯，怎么了？不瞒您说。只是他爸一直不同意我们两个的事儿，我也不知道为什么，所以想见面的话可能要延期了。欧阳啊，这事儿爸爸可就帮不了你了，全靠你自己了。加油！嗯。嗯。什么？我去。要打我！我刚才还跟林美雅说，只要欧伯伯同意，你俩就万事大吉了呢。没想到我话音还没落，欧伯伯就同意了。他又拿戏法出来了吗？哎呀，林美雅，你命简直太好了！明天我就带你去看婚纱。我知道有一个特别棒的设计师，他设计出来的婚纱简直美的无法用语言来形容。真的吗？真的吗？有这么夸张吗？有有有有有。那咱们说好了，明天就去。好呀好呀好呀好呀。虽然现在我爸是同意，但你爸还没同意。我爸那你放心，我一定能说服他，尽快让他和你爸见面。这事就靠你了啊！抱一下，抱一下，就一下，就一下。这么多人呢，你放吧。我不管，啊，抱一个。
，这边我要贴上我的照片。分手了，这么多年了，难道我不是你的亲人吗？我不相信你会这么狠心，我不相信你把过去的点点滴滴你都忘了，我不相信我被人家欺负了你不心疼我。潮般过火的人啊，太狼狈。爸爸，我已经找到工作了，你们放心吧，我会好好努力的，要不了多久，我就会爬上去，把他们都踩到我脚下。我怀孕了，真的怀孕了。嗯，开心吗？你要当爸爸了？开心，当然开心。我马上要结婚了。我的未婚夫是我公司的销售部部长，陈哲。满世界的黑，你折光刀。哦，你的泪让我更痛彻这心扉。这场游戏一开始站错了队，我选择半途而废，在你面前含笑常回。蹭吃蹭喝的，是不是得象征性交点伙食费呀、啊？你说什么呢？哎，王老师，你你说你这张嘴，你这胡说些什么呢？你，我是开玩笑的。王老师，王老师，王老师，王老师，王老师，王老
姑啊，你以后别当着王爷爷的面再说这样的话了。他儿子在抗洪救灾的时候牺牲了，你又不是不知道。对对我我知道。咱们管他不是应该的吗？我们不管他，谁管他？对对对对对对对。我们家小雅最善良了，不错，开玩笑。你说你这样子，哎呦，你就就你闺女，你批评过我了啊！我我以后管好我这样子啊！下回注意。爸，嗯，我想跟你商量件事。你说。欧阳的爸爸同意我们俩的事情了，他想跟你见个面，请你吃个饭。两家当面商量一下我们俩的事儿，太棒了！就是孤儿院里认识他的。那时候啊，小雅跟他俩关系就非常好。后来我把小雅给接回家了，小哲呢，就经常来我家找小雅玩。小学、中学、高中，小哲跟小雅也经常来我这饭店里吃饭。男孩子正是长身体的时候啊，吃的特别多。我看着他呀，吃那个也香，我心里高兴啊。这饭店收益好的时候啊，我就给他俩炖肘子，小雅呢就拎着肘子去给小哲送饭。小哲他是在寄宿学校读的中学，那有什么好吃的呀？今年小雅从法国留学回来了，没多久，他俩就分手了。哎，你说我这心里头，哎，真是可惜呀、啊。我是看着他俩一点一点长大的，他俩这么大的时候啊，我心里就想啊，等他们长大以后，他们俩要真成两口子，那该多好啊！听说你跟我闺女要结婚了。是啊。见个面吧，我要跟你聊聊。好啊，要不然你看今天晚上怎么样？选好了地儿，你告诉我。
干什么呀？你可别蹦，你这是去见亲家，不得收拾点利落索索的。差不多就行了，你就行了。哎、跟你说，嗯，你那欧阳他爸定的地儿可高档，你可不能丢人。哎，行了行了行了。哎，我看，别说我哥收拾收拾还挺帅。算是把小雅给养大了，这回也算是吊着个金龟婿。什么金龟婿？你心里有点数，天明天。说什么呢？你这是来了。你看你有项链了吗？什么项链？没见着啊。就是我前几天老戴的那根，我就记得前两天放在桌子上了，但找了好长时间都没找着。哎，项链是不是你拿了？你真逗，我没事拿小雅项链干嘛？是你把我想成什么人了？我能干出那样的事儿吗？你什么事干不出来呀、啊？你，哎，我跟你说，你哎呀，哥，你这是大喜的日子啊，不许生气，你得高高兴兴的，要不然你欧阳他爸该不乐意了咋整？<笑>好了，哥，咱们不说了，咱们走吧。欧阳在门口等半天了，去吧去吧，你亲身力啊！老爸，你先去吧，我拿个包袱，马上就出来啊。哎。你跟我说实话，我项链是不是在你那？那条项链对我来说很重要。嘿，你把钱交走，你后脚态度就变了。我跟你说了，我没拿你项链。你不跟我说实话是吧？好，那我就把你上过的事情告诉我吧。你以后就别想再住在这儿了。小雅，前一阵子我实在没办法，是真的是缺钱，我我就先把它放在当当铺了。回头姑有钱就把它赎出来啊！张票还在你那儿吗？在在在，留着呢，不会丢，你放心吧。你给我留好了，回头给我。你久等了，没事，叔，不着急。嗯，咱们走吧。就等你和欧阳的好消息了。还有啊，我有一份神秘大礼要送给你们，一会儿你就知道了。挂了啊，拜拜。
那样，志国，哎呦，志国，志国。十年没见了，二十年了。志国，全在酒里了，来，大的大的，豪华。没事了。哎呀，没想到啊，没想到，真是世事难料啊。是啊，我也没想到。我的女儿竟然进了你的公司，成了你的员工了。志光呀，你还记着吗？在我那小破办公室里，咱们哥仨一喝就喝一夜，唱那歌叫《阿朋友再见》。阿朋友再见，阿朋友再见吧，再见吧，再见吧。假如我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上。阿朋友再见，阿朋友再见，阿朋友再见吧，再见吧，再见吧。假如我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上。阿朋友再见，大、哎、梁、哎，你知道吗、哎？我呀，最近见了一名了，他从里面出来了，<笑>他，呃。可是我爸肯定早就知道你爸是谁，他为什么还一直反对咱们俩的事情
，点菜，我上厕所。老李，哎，坐。老李，我知道你为什么这么多年躲着我。当初我辜负了小月诊断出淋巴癌晚期了，时间不多了，只希望在有生之年能看见欧阳和他真正喜欢的人在一起。如果幸运能够让我当上爷爷，抱一抱自己的大孙子，那就更好了。他们两个不能在一起，志国呀，你是怕他像我当年一样？你就放心吧，欧阳这孩子情谊深重，这一点呢，我告诉你，比我强多了。哎、不知道底是为什么呀？我们俩做亲家不是挺好的事儿吗？你你。怎么了？逍遥是你的亲生女儿，是一个小月的女儿。一对双胞胎，逍遥还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样。所以，现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊！在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！张林，张林，志国呀。你怎么不早告诉我呀？啊！但我知道，逍遥要进欧氏集团，我就明令禁止他跟欧阳接触。谁知道，偏偏就这么邪乎，他们俩不但越走越近，还瞒着我谈起恋爱呀！小玉，让我替他瞒住这件事情。可是，事情到了这个地步，我必须跟你说明真相啊！小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生，就遗传了你的先天性心脏病。小玉，没钱给她医治。不得已才把他送进了孤儿院，带着小雅的姐姐若娜远走他乡。我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了他，把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。老李，谢谢你啊。我是为了小雨，不是为了你。我知道，志国呀，后来你找到小月了吗？小雅前段时间在泰国见了小月，可问题是现在这两个孩子。我不希望小雅知道真相，你能答应我吗？长林，你想啊，如果小雅要是知道真相，你让她今后怎么面对欧阳，怎么面对你啊？你让她今后再怎么样的生活下去啊？所以
我宁愿他现在饱尝失恋的痛苦。只要这些年他不见得欧阳，所以我希望呢，你尽快的把小雅从欧氏集团开除。实在不行，我带着小雅离开本市。这段时间，如果你想见他，你可以偷偷来看他，但是我不希望小雅见到你。等一切过去了。就按你说的办。哎哎，唐烈，你干什么？你唐烈，这是我自己做的孽，你是干什么呀你？你别这样。